recién estaba escuchando Radio María que decía que a las doce y media hora, hora argentina los cardenales se encierran, digamos. De, conclave significa, significa justamente eso, ¿no? Con llave. Entonces, a las doce, eh, treinta hora argentina eh, se cierran y empieza el conclave en el cual van a elegir. Puede ser, es decir, está admitida una primera elección también para hoy, pero no, no se sabe si la van a hacer, es decir, depende de la decisión de los cardenales. Si la mayoría quiere que se haga una primera votación, la pueden hacer. Ahora, es muy difícil que salga elegido el Papa en este día, porque con una sola elección tendrían que estar ya de acuerdo todos. En, cuando entran ahí a la, a la Capilla Sistina, tendrían que estar todos de acuerdo como para eh, elegir ya en la primera elección a la, al nuevo Papa. ¿verdad? Esto sí ocurrió con Ratzinger, cuando entraron todos estaban más o menos convencidos que él era la figura para continuar la obra de Juan Pablo II. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora con la Iglesia cuando hay tantos candidatos papables? ¿Qué es lo que se toma en cuenta? Bueno, eh, candidatos siempre hubo, también antes, eh, digamos, en todos los conclaves siempre hay cardenales que están, digamos, más en vista, que son más conocidos o que son más nombrados, eh, siempre hay, pero hay un dicho también, el que entra papa sale cardenal, <ríe> así que no, no hay ninguna seguridad, digamos, de lo que son así nombrados, eh, de lo que son así más eh, eh, nombrados también en, la, en los medios de comunicación, eh, no hay ninguna seguridad de que salgan papas, ¿verdad? así que no, no se sabe, tampoco de Benedicto se sabe si fue elegido en la primera o en el segundo, tercero o cuarto escrutinio, no se sabe, ¿verdad? porque eh, el, el secreto digamos que le, que le exige eh, la, la iglesia eh, es absoluto, ¿verdad? no pueden decir ni después yo eh, o fulano de tal recibió tantos votos o yo recibí tantos votos o el papa recibió tantos votos no lo pueden decir nunca en, en su vida ¿verdad? se habla incluso de que la renuncia de Ratzinger tenía que ver justamente con esto con una serie de inconvenientes o con eh, la apertura o el conocimiento de algunos hechos que no serían muy, muy propicios de un cristiano bueno eh... Son todas sus posiciones, es decir, no hay nada seguro en eso, son todas sus posiciones. Eh, evidentemente el Papa estaba eh, no solamente cansado, sino que su salud no le permitía seguir adelante, porque evidentemente para enfrentar problemas, los problemas de, de toda la Iglesia, que no son, por ejemplo, bueno, yo veo la dificultad que encuentro para enfrentar los problemas que hay aquí en la parroquia. Y la parroquia de Bolsón no es una super parroquia, ¿verdad? Es decir, es una parroquia grande, pero eh, ciertamente eh, no tiene todos los problemas, de, de, por ejemplo, de toda Argentina. Eh, y, y el ser papa significa interesarse y, y eh, darse cuenta y también tener en cuenta todos los problemas de todas las iglesias del mundo que son de una cultura muchas veces totalmente distinta, por ejemplo, de la cultura europea. Yo creo que uno de los trabajos más grandes que va a tener que hacer el nuevo papa y, y los futuros papas va a ser justamente eso, ¿no? Tratar de que la Iglesia se enriquezca con la riqueza de todas las culturas del mundo, sin perder la riqueza del Evangelio, evidentemente, porque eh, el Evangelio es la base de la Iglesia, ¿no? es la piedra fundamental, ¿verdad? Que lo dice el mismo Jesús, el que construye eh, sobre piedra es aquel que escucha mis palabras y la pone en práctica. Es decir, el Evangelio siempre será la base de toda la Iglesia. Pero eh, la Iglesia se encarna en realidades muy distintas.